Max Verstappen foi o mais rápido na sexta-feira em Mônaco, só que tudo indica uma batalha bem acirrada pela pole position. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos passar por telemetria, alguns dados interessantes do TL2, principalmente com aquele pessoal que está ali para conseguir brigar por uma pole position, só que antes nós vamos passar pelos upgrades como de costume. Eu já faço isso com vocês aqui há algum tempo, na sexta-feira o vídeo pós treinos livres, a gente sabe mais ou menos o que cada equipe trouxe de upgrade. E dessa vez o Fórmula Racers nos deu uma ideia muito legal do que cada equipe está trazendo. Então, por exemplo, nós temos a Williams com cinco atualizações. A asa traseira, que é a especificação de Mônaco, é uma asa traseira basicamente que só usa em Mônaco e talvez lá no México. A asa de feixe, que eu chamo de asinha, também é uma especificação de Mônaco. Suspensão dianteira, tiveram duas atualizações, sendo as duas voltadas para performance e o corner frontal, que é para especificação do circuito. A Alpha Tauri tem nove atualizações, isso mesmo que você ouviu, todas voltadas para performance. As atualizações estão no assoalho, estão no difusor, no side pod, na tampa do motor, na suspensão dianteira e na asa traseira além da asinha. Ou seja, nove atualizações, todas voltadas para performance da Alpha Tauri, Vamos ver se vão conseguir extrair disso aí no Grande Prêmio e no Quali. A Haas tem duas atualizações, asa dianteira e suspensão dianteira, todas voltadas para performance. A Alfa Romeo com oito atualizações, tampa do motor, assoalho, no caso do assoalho tem duas atualizações em si, tanto no, nas extremidades do assoalho quanto o assoalho como corpo em si, você tem a suspensão traseira e também o corner traseiro, tudo isso em performance. E as outras atualizações são especificações do circuito, asa traseira, asinha e também a refrigeração na lateral. A Alpine tem cinco atualizações, suspensão dianteira, side pod, assoalho, asa traseira e também a asa de feixe. Voltado para a especificação do circuito e performance, assim como a McLaren também tem cinco atualizações voltada para assoalho, para corner traseiro, para asa traseira e também para asa de feixe, voltado também para esse mix de performance e especificação do circuito. Quando eu falo especificação do circuito é porque Mônaco exige um setup bem diferente das outras provas. A Ferrari tem duas atualizações, o corner traseiro, a asa traseira como um todo, voltados aí para performance e também especificação do circuito. A Aston Martin com cinco atualizações, Suspensão dianteira performance, corner dianteiro performance, suspensão traseira performance, corner traseiro especificação do circuito e asa traseira especificação do circuito. E por último, mas não menos importante, nós temos Red Bull e Mercedes. A Red Bull mais econômica com duas atualizações, suspensão dianteira que é uma mudança de confiabilidade e não necessariamente de performance e a asa traseira que é a especificação do circuito, enquanto a Mercedes tem seis atualizações como nós já pautamos aqui em um vídeo específico, mas de forma geral tem mudanças na suspensão, tem também pequenas mudanças no assoalho, side pod, tampa do motor, asa traseira e corner traseiro, todas voltadas para performance. Ou seja, as equipes no geral, a maioria trazendo algumas atualizações, mas ainda assim Mônaco não é a melhor pista para você testar tudo, nós devemos ver o um impacto real de cada um desses upgrades mais para frente nas próximas provas. Agora vamos falar sobre tempo de volta e também alguns detalhes das equipes. Repare nesse gráfico do Trace Insights que é o seguinte, você tem o pneu que cada equipe usou, todo mundo aí na sua melhor volta usando macios, a quantidade de voltas que cada piloto deu, não necessariamente a quantidade de voltas do pneu naquele momento, na verdade a quantidade de voltas do pneu é o que está aquele númerozinho amarelo na roda dianteira, ali é a quantidade de voltas do pneu na melhor volta do piloto. Só que eu quero chamar a atenção para a Williams, por que, que a Williams está meio segundo atrás de todo mundo? Claro, eles podem estar tá escondendo um pouquinho o jogo e tal, só que não é bem isso que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque se você olha esse outro gráfico também do Trace Insights, que é o de top speed, você vê que a Williams é a equipe que alcança maior velocidade e tem um motivo para isso. Já venho falando para vocês, não somente em 2023, mas já há alguns anos, que a Williams tem feito carros 
que são muito bons de reta e muito ruins de curva e de chuva. Por quê? Porque são carros que não têm um bom downforce, são carros que não conseguem gerar pressão aerodinâmica e isso significa que o carro ganha velocidade de reta, mas performa mal em trechos mais lentos. E como o Mônaco é basicamente uma pista de trechos lentos, a Williams fica muito para trás, ela não consegue achar o equilíbrio. Você vê que Alfa Romeo, Ferrari e Haas tem até um top speed muito próximo, só que conseguem ficar bem à frente da Williams em termos de tempo. A Williams está meio segundo atrás do próximo carro que é o Piastri. Isso é uma diferença considerável e talvez seja um final de semana sofrível para a Williams. Vamos torcer para que no treino livre 3 eles consigam ajustar o carro melhor, mas a realidade da Williams tende a ser essa. Circuitos de alta velocidade eles devem conseguir ir bem, enquanto circuitos lentos devem sofrer bastante. Agora eu quero que você repare comigo na telemetria, nós temos uma telemetria básica aqui no caso, o mapinha comparando Alonso, Verstappen e Leclerc, no caso eu não estou colocando o Sainz porque o Leclerc foi o mais rápido das Ferraris, nesse caso você vê que ficou até bem embolado, alguns trechinhos verdinhos do Alonso, outros azuizinhos do Verstappen, alguns vermelhos do Leclerc, tudo muito embolado na melhor volta de cada um. Só que o que interessa aqui pra gente é observar alguns detalhes, repare no meu mouse que é onde eu vou mostrar para vocês aqui as coisas. Veja que o Alonso perde bastante em trechos específicos, ele perde muito na primeira curva, depois perde muito nesse trecho aqui que é um antecedendo a parte do túnel, na frenagem depois do túnel ele perde bastante, no final também ele perde, por que, que ele tem essas agravadas no tempo dele? Porque ele tende a perder mais velocidade, ele deixa para ter uma desaceleração mais gradual conforme você pode ver no gráfico da aceleração e também no da frenagem, só que quando chega no apex da curva, ele perde mais velocidade do que os seus concorrentes e isso faz com que ele perca um pouco mais de tempo, talvez por estilo de pilotagem, talvez por acerto de carro, o Alonso até deu uma brigada com o carro como nós vimos no FP2. O Leclerc ganhava do Verstappen em boas partes da pista, no primeiro setor por exemplo o Leclerc foi praticamente mais rápido que o Verstappen em todo o tempo, só que ele vai perdendo principalmente nas partes de aceleração, você vê que o primeiro momento em que o Verstappen se mantém mais consistentemente à frente do Leclerc é justamente no túnel e depois da frenagem você tem mais uma aceleraçãozinha tal, eles vão ficando muito próximos e o Leclerc tira no finalzinho que é quando você tem a saída da última curva que ali você tem uma aceleração plena. Então nesse caso o que eu consigo ver é a disputa pela pole position deve ser bem mais acirrada do que estamos acostumados, por quê? A Aston Martin tem um carro muito bem acertado para pistas de baixa e deve sim fazer uma frente a Ferrari e Red Bull, por mais que o Alonso tenha ficado a dois décimos atrás do Verstappen, ainda assim acredito que ele tem mais a extrair dessa Aston Martin. Assim como eu diria que a Red Bull não é um carro muito feito para quali, é um carro que se dá melhor na corrida, muito por conta de como gerencia o aquecimento dos pneus, enquanto a Ferrari tem o contrário, então a Ferrari deve fazer frente à Red Bull no quali, a Red Bull vai sofrer um pouquinho no quali, pelo menos essa é a minha expectativa inicial, com a Aston Martin também beliscando, existe uma boa chance da Red Bull não fazer a pole position, o que incrementa a corrida, porque na corrida você não vai ter tantas possibilidades de ultrapassagem assim, e é aí que as coisas ficam interessantes, porque os carros são caminhões hoje em dia, é muito difícil de ultrapassar em Mônaco naturalmente, e com esses carros fica quase impossível, se um Verstappen e um Pérez não largam na primeira fila por exemplo, você vai ter uma corrida quase de desespero da Red Bull, enquanto para o Alonso ou para as Ferraris a chance de vencer uma corrida, a chance mais clara de vencer uma corrida é justamente agora. E você deve estar tá me perguntando, e a Mercedes onde é que ela se encaixa nisso tudo? Se você olhar os tempos de volta, o Hamilton está em sexto, o Russell está lá em décimo segundo, não são tempos muito bons. Só que o Toto Wolff fala que eles andaram em setups diferentes, o carro se comportou muito bem e eles fizeram com o um motor num giro mais baixo, então como a gente não sabe o que está que sendo também o dos rivais, a gente pode ficar ali meio que na incógnita da Mercedes, não sabemos se o pessoal andou com um giro mais alto, mediano, mais baixo, então a Mercedes pode sim ter uma margem de ganho, mas por enquanto eu não vou apostar na Mercedes para uma pole position, acredito que eles estão dando um passo para trás para poder dar dois para frente 
e com isso a Mercedes deve ficar ali atrás de Ferrari, Aston Martin e Red Bull, talvez batendo ali a Aston Martin do Stroll. Mas no geral eu não espero a Mercedes na briga ainda, se chegar para brigar eu vou ficar surpreso para ser bem sincero. Então é isso, isso é o que nós tiramos desse TL2 de uma forma geral, quero saber a sua opinião, depois a gente faz um apanhado geral das equipes, principalmente no Quali, que é quando o Mônaco tem o seu ápice, é no Quali. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!